Hola, ¿cómo estás? Soy Hernando Calaza y hay algo que te estaba debiendo desde hace un tiempo y era manejar la nueva Toyota Hilux GRS o Gazoo Racing Sport. Afortunadamente la gente de Toyota organizó una especie de travesía por el interior de la provincia de Buenos Aires y estuvimos casi todo el día andando por caminos de tierra. Así que venite, venite ya a este video que te voy a contar cómo se siente manejar la nueva Hilux Gazoo Racing o GRS y con un poco de suerte mañana pueda subirme a hacer los mismos caminos por una Hilux SRX común. Y vamos a ver un poco las diferencias, cómo se sienten en el trabajo que le hicieron en la suspensión. ¿Querés ver las diferencias estéticas entre la GRS y la Hilux convencional? Bueno, mira, acá los tenés en un solo plano. Fíjate bien cómo es y ahora volvemos a la Gazoo Racing Sport. Te vas a dar cuenta que lo primero que te cambia es la parrilla con otro tono y en vez del escudo tiene escrito Toyota bien en grande. Los rompenieblas, fíjate que tienen un marquito en rojo y ya que estamos por la parte de delante, fíjate que un gran cambio tiene que ver con el capó que acá es en negro, no importa el color de la camioneta. También hay diferencias tonales en los costados donde te aparecen estas pegatinas en rojo y negro, colores de GRS, que te pueden gustar o no, eso si querés comentanos abajo y decinos qué es lo que te parece. Otro cambio importante, las ruedas, fíjate. Acá tenés, por lo menos en una SRX, una llanta grande de aleación pulida con una cubierta más para uso sobre asfalto, mientras que en la Gazoo te vas a encontrar con una llanta de 17 de aleación, un diseño que a mí me parece muy bonito, vos me dirás qué es lo que te parece a vos, en un tamaño 165-65 R17 y las cubiertas son del tipo AT. Otro cambio interesante, los estribos, en este caso son más rígidos, más duros, más del estilo de competición. Fíjate que por el costado seguimos con el despliegue de negro, carcasa de retrovisores, manijas de puerta, pilares y la jaula también en un tono oscuro, además de los overfenders que le dan un estilo más ancho y deportivo y protegido a la camioneta y un paragolpes trasero completamente en negro opaco. Acá tenés el interior de una Hilux SRX común. Bueno, mira, ahora te vamos a mostrar cómo es el interior en una Gazoo Racing y vas a encontrar las diferencias. Fíjate la primera y más notoria, decorado ese negro que tenías ahí. Acá tiene una ostensible línea roja que es lo que se utiliza normalmente para marcar deportividad. Lo mismo te pasa en las butacas donde está el cuero perforado, pero te aparecen también unas costuras rojas también en el apoyabrazos central. Otra diferencia sutil es la indicación que tenés aquí de GR y el número de serie de la unidad que van a ser 500 en total. Otras diferencias en las contrapuertas te vas a encontrar con un poco de cuero aquí abajo, también la costura roja, decorado en negro piano y esto que ves acá no es una costura porque acá no hay ni cuero ni material suave, esto es bastante rígido al tacto. Mismo que te sucede, fíjate que acá también está la falsa costura, pero tenemos un plástico del tipo rígido. También lo que tenemos es el botón para encenderla de GRS que queda muy bonito y el volante con unos decorados en negro piano y también esas costuras en rojo para el cuero que envuelve al volante. Ahora te voy a mostrar ese cuadro de instrumentos que ves ahí y un poquito podemos llegar a hablar también del de equipo multimedia. Y el cuadro de instrumentos de la Hilux GRS es igual al de la SRX. Esto quiere decir que tenés dos indicadores por reloj o por aguja bien grandes que tienen fondo blanco para los indicadores principales, ya sea tacómetro como velocímetro. En el medio un display a color muy completo y los correspondientes indicadores de temperatura de agua y nivel de combustible que te dan, te voy a decir algo, un buen ambiente también racing. ¿eh? Es interesante junto a lo que te decía antes de la costura roja que tenés en el volante. Me quedaba por mostrarte el equipo multimedia, es el mismo que ya conoces. Realmente es bastante deficitario, es un punto de mejora para la marca. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque no tiene ni Android Auto ni Apple CarPlay. Sí tiene navegador propio, eso está bueno. Es bastante lento su funcionamiento y a veces un poco trabajoso, te podría decir. A mí hay algo que no me gusta y es que todas las teclas son digitales. Entonces uno sí o sí tiene que ver para ver qué es lo que toca 
y no es como una perilla o un botón físico que uno lo encuentra simplemente al tacto. Una pregunta que normalmente me hacen es ¿En qué versiones viene? ¿Cuánto sale? ¿Qué equipamiento tiene? Bueno, no te voy a hablar de eso en este video porque para eso justamente tenés el catálogo de Autocosmos. ¿Qué haces? Entras a www.autocosmos.com.ar Ahí vas al catálogo de 0 km y te vas a encontrar con que tenés todos los autos que se venden en el país con su gama, precios, fichas técnicas, equipamientos, colores, garantías y mucho más. Y además la posibilidad de compararlos entre ellos, los que vos quieras. Bueno, la cosa se puso movidita porque salimos a andar por caminos de tierra de acá de la provincia de Buenos Aires con la Hilux GRS o Gazoon Racing Sport, como le quieras decir. Opa, hay voces que suenan. Lo que te voy a decir es que sí, tenemos el mismo motor de 177 caballos, tenemos caja manual, pero lo que tenemos son cambios en las suspensiones principalmente hechos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, tenemos unos eh, resortes más duros, unos amortiguadores de monotubo más ancho, mejor recorrido y unas cubiertas 265-65 en llanta 17 con dibujo AT. ¿Cómo se siente todo esto acá? Bueno, la verdad, duro, en serio. Y especialmente para los que viajan atrás que ya me mandaron bastantes saludos a mi familia. Pero nos está diciendo la gente que cuando manejemos en estos mismos caminos la Hilux común nos vamos a dar cuenta que el accionar es bastante más redondeado en esta, que tiene más recorrido y tiene mejor paso por todas las imperfecciones. Así que ya estaremos comprobando la diferencia entre una y otra. Te voy a mostrar un truquito divertido que tienen las Hilux manuales. Mira, vení para acá abajo, está en este pequeño botón que ves acá que dice IMT. Intelligent Manual Transmission. ¿Qué va a hacer este botón? Cada vez que yo haga un rebaje va a machar las revoluciones al cambio que tienen que ir para que no pegue la frenada o la saltada. Fíjate. Vas a notar que la camioneta está rebotando menos o por lo menos la cámara y es porque hoy estamos arriba de la Hilux SRX y comprobamos algo que sospechamos ayer. La Gazoo Racing tiene una suspensión más firme, más dura. Esto lo vas a sentir más a bajas velocidades. Nos dice la gente de Toyota que ya arriba de 100 por hora, por ejemplo, marca la diferencia en cuanto a recorrido de suspensión, absorción en lo que son baches, saltos y todo, dándote una conducción mucho, mucho más dinámica y eh, segura, nosotros no lo vamos a probar hoy porque estamos en la vía pública y eso sería ir en contra de las leyes y también en contra del sentido común y la seguridad. Gracias, te copio. Bueno, y esto fue todo con la nueva Toyota Hilux GRS o Gazoo Racing Sport. Espero que te haya gustado este contacto de manejo. Te debemos algunos datos de consumos y de recuperación. Vamos a tratar de dártelos apenas podamos hacer una prueba completa. Gracias por acompañarnos. 